Les insoumis, les amis, ne décolèrent pas contre Emmanuel Macron. Ils menacent carrément de lancer une procédure de destitution à son encontre. Pourquoi bah, Tout simplement parce que Macron refuse de nommer un Premier ministre qui tienne compte des résultats des élections législatives de juillet. Et étant donné que le nouveau Front Populaire, qui est à majorité insoumis, euh, ils ont estimé qu'ils avaient gagné, donc pour eux, le Premier ministre doit être issu de chez eux. Et Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot en tête accusent Macron de faire, je cite, un coup de force institutionnel en ignorant tout simplement la victoire relative du nouveau Front Populaire aux législatives. En gros, Macron a écarté l'idée de nommer Lucie Casté, qui est la représentante aujourd'hui, après moult batailles, euh, du nouveau Front Populaire, comme Première Ministre à Matignon. Alors l'excuse pour Macron, c'est qu'elle ne pourrait pas réunir une majorité à l'Assemblée Nationale. À la place, il pourrait choisir quelqu'un, comme on l'a déjà vu, Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve, ce qui fait aujourd'hui vraiment hurler les insoumis et donc plus largement le nouveau Front Populaire. Et donc ils envisagent d'utiliser l'article 68 de la Constitution pour destituer Macron. Mais ça ne va pas se faire comme ça, et je dirais que ça ne va même pas se faire du tout, parce qu'il faudrait d'abord convaincre l'Assemblée et le Sénat de se constituer en haute cour, ce qui est loin d'être gagné et qui ne sera pas gagné du tout d'ailleurs. Mais tout ça c'est bien, les insoumis a priori sont attachés à la démocratie, sont attachés aux libertés, sont attachés à tout ça. Mais moi j'ai une question à poser aux insoumis, vous étiez où quand justement ce monsieur ben, faisait ce qu'il a fait de toutes les libertés, etc., etc. Vous étiez où en fait Vous avez eu mille et une raisons de lancer des procédures de destitution à l'encontre de ce monsieur par le passé. Alors, je ne parle pas du passé lointain, hein. je parle sur les sept dernières années. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ben, Je vais vous dire pourquoi. Pour une seule raison. Pour une seule raison. Parce que tout ce tralala marketing à propos des libertés et compagnie, pff, vous n'avez rien à faire. Ce qui compte, c'est que vous arriviez au pouvoir. Et là, en l'occurrence, pour vous, c'est une chance énorme de prendre le pouvoir. Et donc, vous êtes prêt à tout. Et c'est pour ça que vous voulez lancer cette procédure de destitution qui n'aboutira jamais, soyons clairs et soyons honnêtes. Voilà, les amis. Donc, encore une fois, on est dans le marketing pur. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.